സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയ സാധ്യതയേറുന്നു ഇരുമുന്നണികളിലെയും ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചേരി തിരിവ് മറ നീക്കി പുറത്തു വന്നതും ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എൻ ഹരി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് തേടുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ശബരിമല വിഷയവും മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യ ചർച്ചയായി ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് എൻ ഹരി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പാലായിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എൻ ഡി എക്കൊപ്പമാണെന്നും പാലായിൽ പൂർണ്ണ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയ നേതാക്കളെ കൂടി എത്തിച്ച് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നിനെതിരെ ജോസഫ് വിഭാഗം പരസ്യമായി രംഗത്തുണ്ട് മാണിയുടെ അടുത്ത അനിയായി എന്നതിനപ്പുറം ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിന് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത് നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിനു ശേഷം നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിറക്കിയതെന്നും ജോസഫ് വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ അഞ്ച് ചെക്കു കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വട്ടമാണ് ജനങ്ങൾ മാണി സി കാപ്പനെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് ജനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി തോൽപ്പിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കെട്ടിയിറക്കേണ്ടി വന്നത് തെളിയിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതികേടാണ് മാണി സി കാപ്പൻ ഇക്കുറിയും പാലായിൽ തോക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്ന് സി പി എം അണികൾ തന്നെ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന മാണി സി കാപ്പന് പരിഹാസമായ വരവേൽപ്പാണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം നിർത്തിയ ജോസ് ടോം സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുക എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇദ്ദേഹം നൽകിയ പത്രിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയിരുന്നു പത്രികയിലെ പിഴവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷം നടത്തിയ നീക്കം അംഗീകരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഇതോടെയാണ് യു ഡി എഫിന് പാലായിലെ രണ്ടില ചിഹ്നം നഷ്ടമായത് അതേസമയം പാലായിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ജനസ് ജനസമ്മതനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഹരി എ ബി ബി പിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയത് മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടിയിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ടുകളാണ് എൻ ഹരി നേടിയത് എൽ ഡി എഫിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ഏഴായിരം വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉള്ളത് മണ്ഡലത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ബി ജെ പിക്ക് നല്ല വോട്ട് നല്ല വോട്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് അലസത വിഴിഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗൃഹ സന്ദർശനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല പ്രതികരണമാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പാലായിൽ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് പാലായിലെ പുതുമാണിക്യം ആരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാകും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പാലായുടെ മാണിക്യമാകുമോ എന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്